ভগবতীর রূপের কথা কি কোহি মহারাজ তার তুলনা নাহি ত্রিজগৎ মাছ অবশেষে জ্বলন্ত চিতায় উঠিল পদ্মাবতী ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় সুফিবাদী কবি মালিক মোহাম্মদ জায়োসি পদুমাবত নামে হিন্দি ভাষায় একটি আধ্যাত্মবাদী রূপক কাব্য লিখেছিলেন শত বছর পরে এই কাব্যটিকে পদ্মাবতী নামে বাংলায় অনুবাদ করেন আরাকানের রাজসভা কবি আলাউল তবে অনুবাদের সময় আলাউল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে পদ্মাবতীর কাহিনীটাকে নির্মাণ করেছেন মালিক মোহাম্মদ জায়োসির মানসপটে সৃষ্ট পদ্মাবতী কাব্যটিতে চারটি রাজ্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে প্রথমেই সিংহল রাজ্যের চরিত্রসমূহ সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর বসেন তার স্ত্রীর নাম চম্পাবতী তাদের কন্যা বত্রিশ লক্ষণা যুক্তা সুন্দরী পদ্মাবতী পদ্মাবতীর একটি কথা বলা সুখ পাখি আছে সর্ববিষয় পণ্ডিত এই সুখ পাখিটির নাম হীরামণি চিতুরগড় রাজ্যের চরিত্রসমূহ চিতুরের রাজা চিত্রসেনের পুত্র রত্নসেন রত্নসেনের স্ত্রীর নাম নাগমতী পরবর্তীতে রত্নসেন পদ্মাবতীকে বিয়ে করলে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে তার দুটি পুত্র হয় রত্নসেনের রাজসভা পণ্ডিত রাঘব চেতন সে ছিল যক্ষিণী সাধক এছাড়াও রয়েছে রত্নসেনের দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি বাদল ও গোড়া সম্পর্কে তারা দুই ভাই তৃতীয় রাজ্যটি হল মুঘলদের পূর্বসুরি দিল্লি সালতানাতের দ্বিতীয় রাজবংশ খিলজি সালতানাত এই খিলজি সালতানাতে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি হলেন এই কাব্যের ভিলেন এই আলাউদ্দিন পদ্মাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের করে পেতে চিতুরগড়ের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছিল চতুর্থ রাজ্যটি হল কুম্ভলগড় এই রাজ্যের রাজা দেবপাল স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে সে পদ্মাবতীর কাছে কুমুদিনী নামের এক বৃদ্ধা দূতি পাঠিয়েছিল এছাড়াও কাব্যটিতে চারটি পৌরাণিক চরিত্র রয়েছে এগুলো হল মহাদেব ও পার্বতী এবং সমুদ্র ও তার কন্যা পদ্মা মহান আল্লাহ ও তার রাসলের গুণকীর্তনের পর এই কাব্যের উৎস সহ নিজের পরিচয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল কাহিনী সমৃদ্ধ সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর বসেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী চম্পাবতী তাদের একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীর একটি কথা বলা সুখ পাখি আছে মহাপণ্ডিত এই সুখ পাখিটির নাম হীরামণি সে পদ্মাবতীর সাথে নানান কথা বলত শাস্ত্র বেদ পড়ে শোনাত পদ্মাবতী এখন যৌবন বয়সে উপনীত আজকাল হীরামণি পদ্মাবতীকে যৌবন বিষয়ে নানান কথা শোনায় পদ্মাবতীর জন্য সে উপযুক্ত বর খোঁজে এনে দেবার কথাও বলে প্রেমের কথা শুনিয়ে যুবতী কন্যার মনকে বিচলিত করা শঙ্কায় রাজা গন্ধর বসেন ক্ষুব্ধ হয়ে সুখ পাখিটিকে হত্যার আদেশ দেয় তবে পদ্মাবতীর অনুরোধে এ যাত্রায় সুখ প্রাণে রক্ষা পেল বুদ্ধিমান সুখ ভেবে দেখল যেহেতু রাজা তার উপর ক্ষিপ্ত সেহেতু এখানে থাকা নিরাপদ নয় তাই দিন কয়েক পরে প্রাণভয় সুখ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনে উড়ে গেল 
এবার শুক এক শিকারির জালে ধরা পড়ল পরে শিকারী শুক পাখিটিকে চিতরগড় হতে আগত এক গরিব ব্রাহ্মণ বণিকের কাছে বিক্রি করে দেয় শুক এবার বণিকের সাথে সিংহল ছেড়ে চলে এল চিতরগড়ে চিতরগড়ের রাজা রত্নসেন শুক পাখিটির মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে এক লক্ষ মুদ্রা দিয়ে বণিকের কাছ থেকে পাখিটি কিনে নিল শুক এখন রাজা রত্নসেনকে বেদ পুরাণের নানা বচন শুনায় শুকের এমন পাণ্ডিত্য দেখে রাজা রত্নসেন তো বেজায় খুশি দিন কয়েকের জন্য রাজা রত্নসেন শিকারে বের হয়েছে এমন সময় রানী নাগমতি শুক পাখিটির নিকট জিজ্ঞাসা করল সিংহল দ্বীপের পদ্মিনী কি আমার চেয়েও সুন্দরী প্রতিউত্তরে শুক বলল শুকের কথাগুলো নাগমতির পোড়া গায়ে যেন নুনের ছিটা দিল নাগমতি মনে মনে ভাবল এই পদ্মাবতীর রূপের কথা যদি তার স্বামীর কানে যায় তাহলে স্বামী তাকে ছেড়ে পদ্মাবতীর কাছে ছুটে যাবে তাই সে শুক পাখিটিকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় নাগমতি এবার দাসীকে বলল নির্জনে নিয়ে শুক পাখিটিকে হত্যা করতে কিন্তু বুদ্ধিমতী দাসী ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে শুক পাখিটিকে হত্যা না করে লুকিয়ে রাখল কারণ পাখিটিকে রাজা খুবই পছন্দ করে আর শিকার হতে ফিরে পাখিটিকে না দেখলে রাজা সকলের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন তখন সবাইকেই বিপদে পড়তে হবে শিকার শেষে রাজা আজ প্রাসাদে ফিরেছেন হিরামনির পিঞ্জারটি শূন্য দেখে রাজার রানীর নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করল প্রতিউত্তরে রানী বলল শুক পাখিটিকে বিড়ালে খেয়েছে এ কথা শুনে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দাসীকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করল দাসী এবার শুক পাখিটিকে রাজার সামনে নিয়ে আসল পণ্ডিত শুক রাজার কাছে সব ঘটনা খুলে বলল শুকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে রাজা বুঝতে পারল সিংহলের রাজকন্যার সৌন্দর্যের কথা শুনে ঈর্ষান্বিত হয়ে নাগমতি শুককে হত্যা করতে চেয়েছে রাজা এবার পদ্মাবতীর সৌন্দর্য সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে চাইল শুকের কাছে শুক বলল
আর কানের সৌন্দর্য দেখে লজ্জায় শকুনি পাখিরাও মুখ লুকায় তার চেহারার উজ্জ্বলের কাছে চাঁদের আলো ম্লান হয়ে যায় লজ্জায় পদ্মরা নিজেকে লুকায় তার বাহুর সৌন্দর্য দেখে হাতিও লজ্জায় সুর তুলে না আর হাতের তালু যেন লাল পদ্ম তার দেহের সৌন্দর্য আর কি কোহিমু মহারাজ উপমা দেবার মতো নাহি কিছু জগৎ মাছ সুখের মুখে পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা শুনে রত্নসেন তো জ্ঞান হারালো পদ্মাবতীকে নিজের করে পেতে স্ত্রী রাজ্য ফেলে হীরামণিকে সঙ্গে নিয়ে ষোলশো রাজকুমার সহ যোগী বেশে সিংহালের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়ল রত্নসেন নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে পাঁচ মাস পর রত্নসেনের নেতৃত্বে যোগীদের বহর আজ সিংহল দ্বীপে পৌঁছেছে দ্বীপের পাশেই অবস্থিত মহাদেবের মন্দিরে তারা আশ্রয় নিল হীরামণি এবার পদ্মাবতীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে যাবার সময় সে রত্নসেনকে বলল দীর্ঘদিন পরে আজ হীরামণি এসেছে পদ্মাবতীর ঘরে হীরামণিকে দেখে পদ্মাবতী তো অবাক এবার হীরামণি তার পালিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত পদ্মাবতীকে শোনাল রত্নসেনের খবর ও পদ্মাবতীকে জানাল হীরামণি পদ্মাবতীর প্রেমে যুগী হয়ে রত্নসেন সিংহলে এসেছে এ কথা শুনে পদ্মাবতী সিদ্ধান্ত নেই বসন্ত পঞ্চমীর দিনে মন্দিরে গিয়ে রত্নসেনের সাথে দেখা করবে পদ্মাবতীর সমস্ত খবর নিয়ে হীরামণি রত্নসেনের কাছে ফিরে এল আজ বসন্ত পঞ্চমী পদ্মাবতী তার সখীদের নিয়ে মন্দিরে এসেছে পূজা দিতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ রত্নসেনের সঙ্গে পদ্মাবতীর দেখা হয় পদ্মাবতীর চোখে চোখ পড়তেই রত্নসেন তো মূর্ছা গেল পদ্মাবতী বুঝতে পারল এই রত্নসেনই তার যোগ্য পুরুষ এবার পদ্মাবতী মূর্ছিত রত্নসেনের গায়ে চন্দন দিয়ে লিখে দিলেন তোমার সাথে দেখা করতে আসলাম পূজার ছলে আর এমন সময় তুমি ঘুমিয়ে রইলে আবার হইব দেখা ভাগ্যে থাকিলে জাগ্রত হয়ে পদ্মাবতীর লেখাটি পরে রত্নসেনের হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ হল পদ্মাবতীকে এত কাছে পেয়েও কথা বলতে না পারার বেদনায় রত্নসেন সিদ্ধান্ত নেই কোকুনুচ পাখির মতো পুড়ে সে আত্মহুতি দিবে রত্নসেনের এমন সিদ্ধান্তে দেবতারা ভয় পেয়ে যায় তারা মহাদেব ও পার্বতীকে ডেকে আনলেন এবার পার্বতী এক সুন্দরী অপসরীর বেশে রত্নসেনের প্রেমের পরীক্ষা নিল পরে মহাদেব রত্নসেনকে নানা উপদেশ দিয়ে সিংহল গড়ে প্রবেশের কৌশল বলে দিল সকল যোগীদের নিয়ে রত্নসেন আজ শীত কেটে সিংহল গড়ের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে এত সংখ্যক যোগীকে একসাথে দেখে রাজা গন্ধর্বসেন তো চিন্তায় পড়ে গেল গন্ধর্বসেন দূতের মাধ্যমে যোগীদের আগমনের কারণ জানতে চাইল দূত এসে গন্ধর্বসেন কে বলল সমাবেত যোগীদের প্রধান পদ্মাবতীকে বিয়ে করতে চাই মহারাজ এ কথা শুনে গন্ধর্বসেন ক্ষিপ্ত হয়ে যোগীদের শুলে চড়ানোর নির্দেশ দেই রাজার আদেশ শুনে রত্নসেনের সঙ্গীরা যুদ্ধ করতে চাইল 
রত্নসেন তাদের বাধা দিয়ে বলল প্রেমের পথে ক্রোধ অনুচিত অনুচিত এদিকে সমস্ত ঘটনা দেখে পদ্মাবতীত চিন্তায় পড়ে গেল এমন সময় হীরা মনি এসে পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল রত্নসেনকে শুলে চড়ানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এমন সময় এক ভাট ব্রাহ্মণ এসে রত্নসেনের পরিচয় সহ সিংহলে আসার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করে গন্ধর্ব সেনকে বলল আমার কথা বিশ্বাস না হলে হীরামণিকে ডেকে জিজ্ঞেস কর রাজা হীরামণিকে ডেকে ভাটের কথার সত্যতা যাচাই করে বুঝতে পারল এই যোগী আসলেই চিতরগড়ের রাজা রত্নসেন রাজা সঙ্গে সঙ্গেই রত্নসেন ও তার সহচরদের বন্ধন মুক্ত করার নির্দেশ দেয় এবার গন্ধর্ব সেন যোগী রত্নসেনের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরীক্ষা নিল চৌগান খেলার আয়োজন করল চৌগান থেকে শাস্ত্র জ্ঞান সর্ববিষয়েই রত্নসেনের আধিপত্য দেখে গন্ধর্ব সেন অত্যন্ত খুশি হয়ে মহা ধুমধামে পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনের বিয়ে দেয় এবার রত্নসেন তার প্রেয়সী পদ্মাবতীকে নিয়ে শুক রঙে দিন কাটাতে থাকল এদিকে বছর পেরিয়ে গেলেও স্বামীর কোনো খবর না পেয়ে চিতরগড়ে রানী নাগমতির দিনগুলো কাটছিল যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বিরোহিনী নাগমতির দুঃখ দেখে বাগানের এক বিহঙ্গম পাখির মায়া হল বিহঙ্গম এবার দীর্ঘ পথ যাত্রা করে সিংহলে এসে নাগমতির দুঃখের সংবাদ রত্নসেনকে জানাল নাগমতির জন্য আজ রত্নসেনের মনটা কেঁদে উঠল এবার পদ্মাবতীকে নিয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নীল রত্নসেন বিদায়ের সময় গন্ধর্ব সেন রত্নসেনকে বেশ কিছু সম্পদ উপহার দিল সম্পদ পেয়ে রত্নসেনের মনে অহংকার জন্মাল তবে সে অহংকার বেশিক্ষণ টিকল না যাত্রাপথে সমুদ্র রত্নসেনের কঠিন পরীক্ষা নিল ব্রাহ্মণ বেশে দানচে না পেয়ে সমুদ্র প্রচণ্ড ঝড় তুলে রত্নসেনের সব উপহার ধ্বংস করে দেয় ঝড়ে রত্নসেন ও পদ্মাবতী আলাদা হয়ে পড়ল এবার সমুদ্রকন্যা পদ্মা তাদের প্রেমের পরীক্ষা নিল অবশেষে কন্যার অনুরোধে সমুদ্র রত্নসেন ও পদ্মাবতীকে চিতরগড়ে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে দিল বিদায়কালে রত্নসেনকে পঞ্চরত্ন উপহার দিল সমুদ্র